بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اله واصحابه اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام سر زمین عرب ہے اور غزوہ احد کو رونما ہوئی کو تقریبا 40 سال گزر چکے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں میدان احد کی کھدائی کی گئی تو اتفاقا شہداء احد کی قبور کھلی تو اہل مدینہ اور دیگر لوگوں نے دیکھا کہ ان شہداء کے جو جسد عطر ہیں وہ بالکل تر و تازہ ہیں کفن بھی سلامت ہیں ان کے چیروں پر تازگی ہے مسکراہٹ ہے جیسا کہ سکون کی نیند سو رہے ہیں ان شہداء میں سے ایک شہید کی ایڑی پہ بیلچہ لگا اور خون بہنے لگا اور وہ شہید کوئی عام شہید نہیں تھے بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان اور رضائی بھائی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کا سبب نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا بنا کہ جب ابو جہل نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو اذیت پہنچائی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ ابو جہل کے پاس چلے گئے اور اپنے کمان سے اس کے سر پر وار کیا اس کا سر پھٹ گیا خون بہنے لگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو کہ سچا دین ہے اور وہ بھی سچے ہیں اس کو قبول کرتا ہوں اگر تم سچے ہو تو مجھے رو کر کے دکھاؤ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر واپس آیا تو رات کو شیطان میرے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریش کے سردار ہیں اور آپ نے غلامی اختیار کر لی ہے کہ جناب سید عالم نور مجسم شفیع معظم جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے غلامی اختیار کر لی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ رات میری استراری حالت میں گزری جب صبح ہی تو میں محبوب علیہ السلاۃ والسلام کے در دولت پہ حاضر ہوا جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبہ دیکھا زیارت کی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اور جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اگر مجھے کوئی کہے کہ یہ ساری چیزیں لے لو کائنات میں جو کچھ ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ دو تو عرض کرتے ہیں میرے آقا میں کائنات کو تو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن جو آپ کی غلامی کا پٹا میں نے اپنے گلے میں ڈالا ہے وہ میں نہیں اتار سکتا کیوں میرے آقا آپ مل گئے دولت کونین مل گئی اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جب آپ جامع شہادت نوش کر چکے تھے تو میرے محبوب علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ فرمایا تھا لن اس قاب اب مسلی کا آبادہ کہ آج تک مجھے اتنی بڑی مصیبت نہیں پہنچی جتنا مجھے میرے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ رنج پہنچا ہے اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلاۃ والسلام بھی تشریف لائے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کی طرف سے یہ پیغام لایا ہوں کہ ان حمزہ تا مقتوب فی اہل سماواتی حمزہ تبن و عبد المطلبی و اسد اللہ و اسد رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام و مرتبہ کے مالک ہیں کہ عرش بری پہ سارے آسمان والوں میں جو ان کا نام مشہور ہے وہ یہ ہے حمزہ تبن و عبد المطلبی اسد اللہ و اسد رسول ہی کہ یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور آپ کے بھی شیر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار کے مقابلے میں لڑتے تھے میدان جنگ میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں یہ فرماتے تھے آنا اسد اللہ و اسد رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا بھی شیر ہوں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ تیار تھا تو میرے محبوب علیہ السلاۃ والسلام نے مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا یا حمزت یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
ویا اسد اللہ ویا اسد رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے حمزہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اے اللہ کے شیر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر یا حمزہ تو یا فائل الخیرات اے حمزہ اے بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے یا حمزہ تو یا کاش فل قرآباد اے حمزہ اے رنج و غم مصیبتوں کو دور کرنے والے یا حمزہ تو یا غوابن ام ودھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حمزہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے دشمنوں کو دور بھگانے والے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی مبارک کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز پر پہنا دیتی ہوئے یہی نعرہ بلند کیا کہ اے اثر حاضر گواہ رہنا چراغ الفت جلایا ہم نے راہ وفا کے قدم قدم پہ ہمارے لہو کے دیے جلیں گے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چل کر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ختم نبوت پر پہرہ دینے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ